Hi guys, today I will show you sort of a collage. I'm working here on very heavy watercolor paper. It's gessoed already and I then put some a lot of texture on and it will be with two different types of modeling paste here. That's the rough one and the next one is a very fine one. So and I yeah separated a bit one on the left and the other on the right more but I of course uh, mix it up a bit as well but uh, it is for me important that I have this rough stuff on top because of the media I'm working with, with later and that will be soaked up and yeah for the special look so I'm doing the same here on my tags not using them all but I couldn't make my mind up. I wanted to use text, I knew that, but how many and what type I wasn't sure about because I'm working a bit with the flow. I have a vague plan in my mind, but uh, you know me, when I'm going along with my art, it will change. So wasn't sure about the tags and I um, do a variation, variety here, variation so and um, yeah let that dry and then I'm going on. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Collage zeigen und äh, wie ihr gesehen habt, ich habe erstmal auf einem äh, sehr 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 dicken äh, Aquarellpapier gearbeitet, das allerdings schon ähm, eine Schicht Gesso drauf hatte und habe dann mit zwei verschiedenen Modellierpasten gearbeitet. Einmal mit der sehr, sehr rauen, da ist Sand mit drin und die andere, die hellere, das ist äh, eine Sand ganz, ganz äh, weiche äh, und ganz glatte. Und habe das dann schön verteilt auf meinem, auf meinem äh, schweren Papier. Das werde ich noch in einen Quadrat schneiden und habe dann hier das gleiche mit den Tags gemacht. Allerdings benutze ich nicht alle. Ich war mir aber zu diesem Zeitpunkt nicht klar, was, was ich daraus überhaupt mache, wie viele Tags benutze ich überhaupt, keine Tags. Aber ich bereite mir jetzt hier mal alle möglichen Formen und Größen vor. Hier packe ich auch ein bisschen ähm, so getrocknetes Zeug rein. Das ist eine getrocknete Pflanze. Ähm, und ähm, mache später noch weiter. Ich wollte die erst noch einfärben, bevor ich da noch was drauf mache. So, und das sind ähm, alte Rezeptbücher von meiner Großmutter, die sie sich immer gesammelt hat. Und da versuche ich jetzt, möglichst ähm, natürlich gealtetes Papier herauszunehmen, um das nicht noch, noch äh, künstlich altern zu müssen. Da sind leider hat sie ganz viel reingeklebt und wenig geschrieben, was ich sehr schade finde, aber... Ja, ein bisschen gealtetes Zeug ist drin und das ist ein Sammelsorium von, ähm, habe ich meine Großmutters Nähkästchen mal ausge, äh, aussortiert, Zeugs drin und so ein Sammelsorium von allem möglichen, was ich mal zugeschickt bekommen habe, auch so alte Sachen. Und da suche ich mir jetzt Sachen raus, benutze ich nicht alles, aber eben so das ein oder andere. Das gibt mir auch so Ideen dann, wie ich dann weiter vorgehe. Ich wollte was Vintage machen und ähm, suche mir dann Zeug raus, was so eventuell passen könnte. Um, you know here this um, uh, um, uh, composition books, you saw that was from my grandmother. She put um, recipes in. Sadly, the, she glued a, glued a lot of recipes in instead of writing. It's a bit of handwriting in. But I use it to have this really uh, natural aged paper. And you can see me here using it with my typewriter. I write um, uh, something on uh, from a novel from Hermann Hesse. I will talk about that later. And um, wrote it twice because the um, first one I've done made a mistake and the second one as well, but I could, uh, yeah, fix it. <laughs> That's quite funny. When you're using a typewriter, you, you you know not used to it for such a long time, and then writing with it, making mistakes. Yeah, okay. Uh, and the the other stuff, it's um, a collection of stuff people send to me, but as well as stuff out of my 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 grandmother's um, sewing box. I sorted that out and kept stuff and 
So I'm not using all of it, but it will give me an idea where to go, you know, and it's it, it will inspire me. So that's why I got it all out. So what I do now, I'm using here some um, calligraphy ink in in different towns, um, Umbra and um, uh, Burn Siena and stuff like that, um, to get some, yeah, color, can you say color, color on the tags and uh, on my background as well, but in a very shabby way, in a very dirty, um, vintagey way. So I didn't want to to have uh, acrylics on it. I wanted to use an old, old media, you know, medium. So that's why I'm using this uh, old inks here. Later I will use um, Distress ink as well. A vintage photo, for example, always works great. So, yeah. And I um, started here on the dried tags, but then I thought, put another layer of gesso on top and then work into the wet gesso and that is so much nicer it gives me the right scruffiness you know the right yeah distressfulness and uh, I wanted and I was after um, here that's the burnt sienna Ich habe jetzt hier auf den Tags trocken gearbeitet, so das sind so Tinten, die ich benutze, so Kalligrafietinten. Einfach, ich wollte jetzt so kein modernes Medium nehmen wie Acryl oder so, weil ich denke mir, das macht so die die richtige Farbgebung, die ich haben wollte. Und habe dann nochmal äh, mit Gesso drauf und bin dann in das nasse Gesso mit dem mit den Tinten noch mal rein, wie ihr seht, das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Und habe dann hier jetzt noch mal von diesen Trockenpflanzen was drauf auf einen Tag und äh, gleiche jetzt dieses nasse Gesso noch mal an. Das habe ich übrigens mit dem, ja, nicht Gesso, das ist das ähm, Model, diese ähm, glatte Modellierpaste, die ich da benutzt habe, einfach um, um diese Pflanze da reinzustecken oder festzukleben. Ich wollte jetzt keinen Kleber benutzen. Und ähm, das, das sieht einfach besser aus, weil der Kleber ist dann auch wieder so plastiky und ja, einfach, ich wollte jetzt hier tatsächlich so in diesem, diesem Vintage-Look und in diesem alten Look bleiben. Das ist ähm, auch eine Tinte, eine Kalligrafie-Tinte, die ich hier benutze in, ähm, ja, so Blau, Aqu Aquaramarin, die ich ganz schön finde, aber nur einen kleinen Hauch. So, alles, was ich jetzt meine, auf meiner Collage zu benutzen, äh, bearbeite ich jetzt mit dem Vintage Photo, ähm, mit, der, mit, der Dis mit dem Distress Ink, ähm, aber ich benutze nicht alles. Die Marken zum Beispiel benutze ich, die zwei, die ich jetzt von einem Dokument habe, von einem alten Dokument meiner Urgroßeltern. Und die Knöpfe benutze ich nicht, die passen dann nicht mehr. Aber, wie gesagt, das in dem Fall wusste ich es noch nicht. You know, I just prepare everything with uh, vintage ink uh, uh, photo, this distress ink. Um, I'm not using all of it, just the, the stems, for example, because, um, as I said before, that we are just stuff that should inspire me and uh, I make a decision while I'm in the flow what to use. But first of all now, I uh, start with my background. I start with the dark here. For example, I used um, a bit of acrylic uh, paint, but that's the only one. And um, with this dark umbra, but then put another layer of gesso on top. And now I start to work with my calligraphy ink. And on the wet gesso, that's what I'm going on with because that is this, it makes this special look, I think. I quite like it. More this this dreamy look, you know, this foggy look. So I um, didn't want to have it. I didn't want the color to be too defined, you know. And yeah, distressed, aged, and yeah, okay, like this. Um, now I'm trying to get uh, more um, more darker brown on top and I'm using a bit of my distress re-inkers here the I have I have here trying to get as much yeah 
as 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 much on. It, I mean, I used it because you can remove it easily. It is water soluble, and you can remove it every time, even when it's dry. So that was my intention behind it. Or the the other ink, I used it permanent when it's dry. So because I wasn't sure here how I might end up, and that's why I do it. Um, ich habe jetzt hier noch weiter gearbeitet mit meinen Distress Oxide, nicht Oxides, die normalen Distress Inks mit den Reinkern. Ähm, einfach auch, weil ich mir da bewusst bin, ich kann die wieder ähm, entfernen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob, mir, ob, ob das zu viel war oder zu wenig. Deswegen habe ich das da mit den Farben gemacht und das funktioniert ganz gut, weil du kannst die dadurch, dass die wasserlöslich sind, im Prinzip wieder völlig, vollständig entfernen und deswegen habe ich die benutzt. Und dann nochmal ein bisschen Gesso draufgepackt, ins nasse Gesso eingearbeitet, dann als es trocken war nochmal ein bisschen Gesso drüber und dann mit meinem, mit meinem Palettenmesser, habt ihr gesehen, bin ich dann nochmal so drüber gescratcht, so gekratzt, einfach um auch wieder so eine schöne, ja, Struktur reinzukriegen, die eben so ein bisschen schäppig aussieht. So, äh, das ist hier so ein Dilly Paper, das ich hier benutze. Das habe ich mal mit Tee gefärbt. Da habe ich so einen ganzen Haufen von. Das benutze ich ganz gerne. Und ich ähm, habe das hier jetzt gestempelt mit dieser Hand und werde das auch im Verlauf nutzen. Und das, dieser dunkle Streifen, das ist, da war wirklich ganz dunkel gefärbt. Und für den Hintergrund ähm, nehme ich jetzt ein Blatt von, aus meiner Großmutter äh, aus, dem, aus dem Heft hier und da werde ich drauf schreiben. Das kommt so relativ mittig und da werde ich dann im Prinzip auch drauf schreiben und werde da dann sehen. You know, I, I use this uh, one, one page of my grandmother's book here um, uh, as a focal in the background, but I will write on it, and that has this natural aged look, so that's what I was after. And um, I will definitely now try to arrange or yeah, assemble everything. What I do is I will use my vintage photo here for the edges, and I most of it I will blend out with water and a brush, And uh, that works quite well with this uh, vintage photo distress, so that's quite good. Ich habe dann jetzt hier die ganzen Kanten von den Papieren, ziehe ich hier durch das ähm, äh, Stempelkissen, das ist das vintage photo distress ink, und äh, verblende das so ein bisschen mit einem Pinsel mit Wasser. Das funktioniert sehr gut. Und das gleiche habe ich hier auch mit denen gemacht. Ihr seht, da habe ich ein das, den Fehler gemacht von dem Trotzdem habe ich das Z vergessen. Ja, ja ich habe das zweite hier nehmen wollen, weil es einfach äh, dunkler ist, das Papier. You know, you could see, I missed a Z in my second thing. And I wanted to use the second one because it is um, in, in the darker. And that's why I use it. And as I said, that is um, from a novel from Hermann Hesse, Narcissus and Goldmund. It is, I love that it's old, but it's such a fantastic novel. It is about love, not love between, not this in a sexual way. So it is the love to a person and uh, it is so nice and uh, it's not easy to read, but it is absolutely fantastic. So it's so innocent and uh, yeah, you... If you are interested, of course you can get it in English as well. It has a different title, I think. But when you look up Hermann Hesse and Narcissus and Goldmund, you will find it. Um, absolutely beautiful. And I love this sentence in there. When I know to laugh, when I know to laugh, uh, when I know what laugh is, so, so is it because of you? And so on and so on. That's so beautiful. So that's what I typed down there. That's part of my collage. Uh, ihr habt ja gesehen, mit meinem uh, uh, mit der Schreibmaschine habe ich das geschrieben. Und das ist ein um, Zitat aus, aus der Novelle von Hermann Hesse, habe ich gerade erzählt, von Narcissus und Goldmund. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Das ist einfach wunderschön. Es geht halt um Liebe und zwar nicht um die sexuelle Liebe sondern einfach um Liebe und da geht es ja auch nicht um Mann und Frau, sondern eben um Narzissus und Goldmund und auch eben um 
um die Erkenntnis, was man aus dieser Liebe heraus erkennt. Und ach, das ist einfach wunderschön. Nicht, nicht einfach zu lesen, aber es ist wunderschön. Ich kann es nur empfehlen. Macht, ach, das ist einfach schön. <lacht> ich finde es einfach schön. Das ist die Grundaussage davon. Und ist 100 Jahre her oder 200, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist so, so, es ist immer noch so aktuell und so, ja, es hat nichts, nichts Modriges oder Verstaubtes. So, also, okay, ich werde jetzt erstmal alles zusammenkleben und ich klebe das hier mit dem Prittstift oder mit dem U-Stift, weil ich, weil das ist alles sehr fragil und zerbrechlich und ich möchte einfach auch kein, kein ähm, nasses Medium nehmen, weil ich dann noch drauf arbeite. Und das war mir dann schon wichtig, die ganzen Papiere, die äh, klebe ich mit einem Stift. You know, I glue all the paper down with a glue stick because I didn't want to use wet medium because all the paper, especially that one, was so brittle and, and, and so, so delicate that I used this uh, glue stick and even the stems, very old stems from a document and yeah. So that's uh, why I do it and of course I want to work on top of it and when you have a medium on top of something, acrylic medium especially, it's sealed and you really can't work in a way you want to. So this ring thingies, it's not really a ring thingy, it's um, um, from a bracelet. I That was a bracelet I bought once in India, very cheap wooden, wooden things. Um, you know, when I went to India, I never took my jewelry, jewelry with me or something expensive. I always bought cheap stuff there and took it home. I, I, Nice stuff actually, but this one broke, the, the, the band inside broke, so um, I use it in my artwork, I quite like that. So, sandalwood I think, yeah, something like that. This uh, metal, metal um, butterfly, it has, it had, what was it, brass, I think it was a brass color, I can't, I'm not sure, um, but I didn't like it, so I put some black um, wax on top but it was so shiny I hated it so shiny. it didn't it really goes well with the vintage type so I went over with black gesso and black gesso is very dull when it's dry so perfect for this one um yeah I use a bit of embellishment here and there here you can see I use this um, this cord and now I assemble everything And I wrote something on my background, you could see that, I can't really, what was it, did you, oh, no, something, no, in German, I think. But I will put more, and it's not important what I've written down, it's just that it's there, you know, it's part of the collage. Ich habe jetzt auch da im Hintergrund noch was geschrieben, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, was das heißt, ist aber auch nicht wichtig. Und die Ringe, die ihr da seht, die schwarzen oder dunklen, das ist so dunkles Braun, das ist eigentlich von einem Armband dass ich mein Indien gekauft habe, das ist Sandelholz, ähm, weil in Indien, wenn wir nach Indien gefahren sind, ich habe nie meinen mein, mein Schmuck mitgenommen und ich habe mir da immer so billiges Zeug gekauft und eigentlich auch schön, habe das auch dann wieder natürlich mitgenommen, aber das ist, da ist der, das in, in das Gummi kaputt gegangen, das war dann irgendwann, ja, ähm, Mürbe, ist kaputt gerissen und das benutze ich jetzt immer so mal in meiner, in meiner Kunst, und ähm, ja, das ist auch wieder so ein ganz schweres Aquarellpapier hier, da schreibe ich drauf, ich habe Flügel und zerreiße das dann in ein äh, passendes Stück und das kommt auch, da kommen dann auch wieder äh, die braunen Kanten drum mit dem Vintage Photo und dann ist mir dann aufgefallen, das ist so hell und das sticht so raus. Klar, wollte ich drauf lassen, aber um das auszubalancieren, habe ich dann noch zwei andere Stückchen genommen und die dann einfach noch ähm, verteilt und dann passte es wieder. You know, I just used this very light, very, very light, not bright, bright, it's pretty bright and it stuck out so much. So that's, I, I wrote down, I have wings and uh, used the vintage photo for the edges again. But as I said, it stuck out so much and, but I wanted to have it there. To balance everything out, I just use more of them, and I, I'm this three, three type of 
person, you know, always a three. I, I, I need this. I like the three, my, my favorite number. And of course, it's, it's an unequal um, number, so that's what I need. And um, put it just some, not somewhere, but to balance it out. I put it on the right place to balance it out. And it works. To me, it works fantastically. So, and that's complete now. Don't you think so? I think so. So, the um, I have wings, ich habe Flügel. That one goes on it later with some dimensional tape. But I still thought something is missing and I'm using my very rough um, modeling paste here just to get this butterfly down. And that's it. Ich habe jetzt hier noch eine Schablone benutzt, um diesen, ähm, ja, ich brauchte das irgendwie noch, diesen Schmetterling da im Hintergrund. Jetzt kommt dann noch dimensionale, ähm, dimensionales Tape drauf. Und das war's dann. Und dann kommt auch schon das Close-Up. Guys, that's it. The Close-Up is coming. And, ja, um, yeah. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please, guys, be careful out there and stay healthy. But never ever forget to be creative. So, guys, have a nice time. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also macht es gut. Bis dann. Tschüssi.